Halo, perkenalkan nama saya Agung Nugroho, CEO Ultra Indonesia. Saya memulai karir dalam berbisnis saya 20 tahun yang lalu. Dan saya memulai karir dalam bisnis kuliner saya itu kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya banyak sekali jatuh bangun. Saya selalu merasa posisi saya pada saat ini adalah bukan karena posisi yang karena saya pintar, tetapi karena saya bodoh. Kenapa bodoh? Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat. Banyak sekali bisnis-bisnis yang saya tutup. Sampai di level di mana saya seakan-akan tidak punya peri kebisnisan. Ibarat kata kalau tidak punya peri kemanusiaan kan bunuh orang nggak punya rasa. Ini saya bunuh bisnis nggak punya rasa. Karena apa? Sudah terlalu banyak. Untung saja dari banyaknya gagal bisnis yang dilakukan, ada beberapa yang amin berhasil. Dari situlah belajar terus-menerus sampai tidak ada habisnya. Dan di tahun 2016, kami akhirnya mendirikan sebuah perusahaan yang mendekatkan diri kepada UMKM. Tidak hanya profesional yang membantu perusahaan besar, kami ingin mendekatkan diri pada usaha di level mikro, kecil, dan menengah. Karena kita sangat pahami bahwa UMKM inilah yang menjadi tulang punggung negara kita. Kontribusi yang dilakukan oleh UMKM sangatlah besar sekali. Dari situlah kita membina hubungan baik dengan para kementerian, kita membina hubungan dengan baik dengan BUMN dan swasta-swasta untuk bisa memberikan kontribusi aktif kepada para UMKM di Indonesia, terutama di sektor kuliner. Nah, dari situ kita mengadakan sebuah event besar, ada Startup Indonesia, ada Indonesia Food Innovation, dengan para kementerian, dan banyak sekali dengan BUMN-BUMN yang lain, dan kita memberikan materi-materi yang supaya semoga bisa memberikan inspirasi pada para UMKM untuk bisa lebih kuat, untuk bisa lebih mampu untuk naik kelas. Setelah enam tahun, kita selalu mencoba untuk berkembang dan mencoba untuk memperbaiki diri, dan kami mempunyai big vision untuk Indonesia yang lebih baik. Kami harap Anda bergabung untuk menciptakan Smart City, Smart Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai entrepreneurship. Ah, pasti sebetulnya entrepreneurship itu. Nah, kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperkenalkan kata entrepreneurship. Kalau kita coba perhatikan di Google dan sumber-sumber yang lainnya, Entrepreneurship ini tidak memiliki sebuah definisi yang pasti dan tidak berubah. Tetapi definisi dari entrepreneurship ini berubah-ubah. Yes. Tapi kita perhatikan dulu dengan data yang kita akan berikan kepada Anda. Minim keterampilan, Indonesia itu sulit untuk mencetak para pengusaha baru. Nah, hal ini sangatlah miris untuk kita dengar. Untuk itulah dari program Smart Change ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Untuk bisa memberikan kontribusi pada jumlah pengusaha yang ada di Indonesia, maka memang sangat penting sekali untuk bisa memberikan keterampilan yang khusus untuk para entrepreneur. Kita lihat kondisi yang ada di Indonesia. Saat ini ada sekitar 60 jutaan pengusaha Indonesia, UMKM. Tetapi kita harus perhatikan dan pelajari lebih dalam lagi bahwa di kelas mikro itu ada 98 sekian persen. Saya ulang lagi, 98, sekian persen. Itu artinya hampir semua itu mikro. Di bawah 2 persen yang berhasil naik ke kecil, menengah, bahkan besar. Di usaha besar itu 0,01 persen. Itu adalah pil pahit yang harus kita hadapi sebagai seorang entrepreneur yang ada di Indonesia. Sewaktu kita mengawali sebuah bisnis, inilah peta yang ada, kondisi yang ada di Indonesia. 
98% gagal naik kelas. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus betul-betul memahami apa arti dari entrepreneur itu sendiri. Entrepreneur, a person who starts a new business, taking some personal financial risk. Artinya adalah seseorang yang memulai bisnis baru dan mengambil beberapa resiko finansial secara pribadi. Padahal tidak hanya resiko finansial, masih banyak resiko-resiko yang lainnya yang kita berikan sewaktu kita itu tuh menjadi seorang entrepreneur. Contoh adalah waktu. Yes, jadi otomatis kita harus bisa memahami resiko yang kita hadapi dan memanajemennya. Kita perhatikan lebih dalam lagi, ini dari salah satu buku yang merubah mindset saya terhadap bisnis di awal saya belajar bisnis. Ini sudah hampir 20 tahun yang lalu. Jadi buku dari Robert Kiyosaki. Ada kuadran kiri dan ada kuadran kanan. Di kuadran kiri kita perhatikan ada employee dan self-employee. Di mana kita harus bekerja secara aktif, yang artinya apabila kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Employee kita bekerja pada orang lain, self employee kita bekerja pada diri kita sendiri. Oke, okay? contoh seperti dokter, pengacara, di mana mereka apabila tidak praktek, maka tidak dapat duit. Beda antara kuadran kiri dengan kuadran yang kanan. Di kuadran yang kanan itu ada bisnis dan ada investment atau investor. Sewaktu sudah bisa menjadi pebisnis atau menjadi investor, maka itu sudah pasif. Kita tidak harus bekerja untuk bisa menghasilkan uang atau penghasilan. Nah, dari keterangan ini kita bisa perhatikan, banyak sekali mindset yang salah sewaktu memiliki bisnis, itu sudah di kuadran kanan. Karena apa? Karena mayoritas orang yang memiliki bisnis itu masih aktif di dalam bisnis. Sewaktu dia tidak bekerja, maka dia tidak mendapatkan penghasilan dari bisnis tersebut. Atau bisnisnya berturun, atau bisnisnya goyang. Syarat dari Robert Kiyosaki sudah pernah menyampaikan dalam bukunya, untuk bisa dikatakan sebagai seorang pebisnis, itu adalah bagaimana kita bisa meninggalkan bisnis kita selama 2 tahun, tetapi bisnis kita bisa tetap atau bahkan naik. Pebisnis yang manakah yang Anda inginkan? pebisnis yang masih self employee atau pebisnis yang betul-betul di kuadran kanan. Ada empat tipe entrepreneurs, builder, oportunis, inovator, dan spesialis. Seorang builder itu betul-betul membangun bisnis terus-menerus. Ibarat kata sedang membangun hotel membutuhkan waktu dan effort yang tidak sebentar. Membangun hotel itu bisa sampai bertahun-tahun, beda dengan membangun rumah beda dalam membangun kos, misalnya seperti itu. Jadi seorang builder ini betul-betul ingin menciptakan sesuatu yang sangat besar. Beda dengan oportunis, di mana dia itu memperhatikan dari tren. Jadi tren yang ada sekarang ini lagi pada bikin ini dan rame. Terus ikut-ikut bikin. Sedikit-sedikit ikut-ikut bikin. Sedikit-sedikit ikut-ikut bikin. Nah, hati-hati. Kita itu tipe yang mana sih entrepreneurnya? Di mana yang ketiga itu adalah inovator. Jadi dia kepengennya membangun sesuatu yang memang betul-betul berbeda. Membangun sesuatu yang menjadi solusi pada permasalahan. Challenging memang, tetapi memang itu challenge yang ada di dalam diri mereka. Dan yang keempat adalah spesialis. Karena kebetulan memang dia mempunyai bidang tertentu yang didalami. Dia akan fokus pada bidang ini dan tidak kemana-mana. Which is good. Which is good. Nah, kita kenalin dulu kita yang bagian mana nih sebetulnya. Karena selanjutnya itu ada types of entrepreneurship. Tipe dari entrepreneurship-nya, kewirausahaannya. Kalau yang tadi ada wirausahanya, ini kewirausahaannya. Ada small business entrepreneurship, ada scalable startup, ada large company, dan social entrepreneurship. Nah, 
Untuk small bandit business entrepreneurship ini ibarat kata itu ya memang kepengennya itu tuh cuman kecil aja. Biasanya tidak kepengen untuk berkembang lebih besar lagi. Itulah sebabnya kita masih menyebutkan itu tuh sebagai sebuah usaha yang mikro dan dan ya hanya usaha saja bukan seorang startup. Karena startup itu katanya adalah startup. Itulah sebabnya di tipe yang kedua adalah scalable startup. Yes, semuanya itu pasti mulai dari nol. Tetapi mentality, mindset akan menentukan apakah hanya sebagai small business terus menerus atau memang ada keinginan dari dalam untuk selalu start up dan itu start up yang scalable. Memang betul-betul bisa dikembangkan. Yes, yang ketiga itu adalah large company. Jadi jangan salah loh ya, untuk mengelola, memulai dan mengelola bisnis yang kecil, small, small business, dengan ilmu dan mental dan mindset untuk mengurus yang large company itu berbeda. Membutuhkan skill set yang berbeda. Untuk itulah selalu kami menyampaikan bahwa kapasitas diri sama dengan kapasitas bisnis. Tentu saja Anda harus terus selalu berkembang. Apabila Anda ingin, bisnis Anda pun ikut berkembang. Ingat, kapasitas diri sama dengan kapasitas bisnis. Dan yang keempat adalah social entrepreneurship. Ini adalah sebuah kewirausahaan yang peduli untuk memberikan impact. Impact mungkin kepada people, orang-orang lain, manusia, mungkin kepada planet, peduli pada lingkungan. Tipe entrepreneurship yang mana yang akan Anda ambil menjadi jalur Anda? Kapan sih sebetulnya kita bisa dikatakan bahwa kita memiliki sebuah bisnis? Ya, Adalah di saat kita betul-betul menangani usaha kita layaknya sebuah bisnis. Maksudnya gimana? Dalam bisnis, kita mempunyai yang kita sebut sebagai tujuh pilar bisnis. Dalam tujuh pilar bisnis ini ada bisnis, accounting, product, distribution, marketing, legal, dan human resource. Ketujuh pilar ini tidak bisa tidak dibahas dalam sebuah bisnis. Sewaktu ada yang memiliki sebuah usaha, tetapi tidak membahas setuju pilar ini dengan baik, itu belum bisa disebut sebagai sebuah bisnis. Pilar ini sama pentingnya. Yes, tentu saja ada yang saat ini diprioritaskan yang mana. Tetapi ketujuh ini harus selalu kita visit, kita bahas, untuk supaya kita bisa kembangkan. Kita harus balancekan itu. Kalau tidak akan miring, kan? Bahaya. Nah, lebih dalam lagi, Bisnis dan accounting ini adalah sebuah paket, tidak bisa dipisahkan. Mengatakan sudah punya bisnis tapi nggak punya data. Mengatakan punya bisnis tapi tidak punya laporan laba rugi. Tahukah Anda, di usaha mikro hanya 2% yang memiliki laporan keuangan. Padahal laporan keuangan itu baru awal, bagian dari data, tidak segalanya. Hanya sebagian dari data. Padahal sewaktu kita sudah memiliki laporan keuangan, apakah Anda sudah yakin bahwa itu benar? Apakah Anda tahu cara bacanya? Apakah Anda tahu bagaimana dari data tersebut Anda bisa menganalisa dan mengambil keputusan? Karena 90% keputusan bisnis itu by data. Oke? Okay? Paket yang kedua itu adalah produk, distribution, dan marketing. Kesalahan terbesar para pengusaha adalah setelah membahas mengenai produk, memiliki sebuah produk, akhirnya loncat langsung ke marketing. Nggak bisa. Produk, distribution, marketing ini sebuah paket dan tidak bisa dibolak-balik. Produk dibahas sampai selesai, tetap mempertimbangkan yang lainnya tentang distribusi dan marketing. Tetapi produk ini beresin dulu. Setelah itu, baru loncat ke distribusi. Setelah distribusi, baru bisa kita ke marketing. Nggak bisa dibalik-balik. 
Itu yang menyebabkan kesalahan terbesar dalam bisnis. Sehingga yang dikatakan boncos dalam marketing, enggak karuan marketingnya hasilnya seperti apa, karena distribusi dilewati. Dan paket ketiga sebagai dasar itu adalah legal dan human resource. Tentu saja kita di negara kita mempunyai aturan-aturan yang harus kita ikuti. Selain itu, tidak ada bisnis yang bisa berkembang tanpa adanya super team. Human resource menjadi fondasi dalam pilar bisnis ini. Dan ada tiga kunci sukses. Nah, tiga kunci sukses ini versinya banyak sekali. Kita akan kemukakan dua hal yang paling utama dan paling penting. Tiga kunci sukses yang pertama adalah produk business people. Dan yang terpenting diantaranya adalah people. Produk tentu saja. Kalau kita tidak memiliki produk yang baik dan bagus, kita kalau mau nawarin ke orang lain, kita harus sampai berbuih baru dia mau beli. Hati-hati, produk menjadi hal yang sangat penting sekali. Setelah itu adalah bisnis, di mana bisnis ada tujuh pilar, dan yang terutama adalah mengenai distribution dan marketing. Bagaimana Anda berjualannya, bagaimana bisnisnya, bisnis modelnya, dan lain-lain. Selain itu, jelas tentu saja yang terpenting adalah people. Di mana ada tiga level, ada soul, core, operation. Kita akan bahas itu di kelas yang selanjutnya. Oke? Okay? Ada soul core operation, apakah timnya, super tim yang Anda bentuk dari sekarang itu sudah bagus atau belum? Ingat kata-kata investor, in the end, people will invest on people. Tiga kunci sukses yang kedua, dari banyak sekali, itu adalah acceptability, scalability, dan sustainability. Apakah produk dan bisnis Anda bisa diterima oleh konsumen? Apakah produk Anda itu bisa di-scalablekan? Bisnisnya bisa di-scalablekan? Dan tentu saja, apakah produk dan bisnis Anda akan sustain, bertahan hingga lama? Sampai jumpa.